അസ്സലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മള് ഉച്ചക്ക് ഊണുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ വീട്ടിലിരുന്ന് മടുത്ത് സത്യം അപ്പൊ നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമില് റുക്കു എനിക്കൊരു വീഡിയോ ഇട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മാവേലിക്കര ഫെസ്റ്റ് നമ്മുടെ ലണ്ടനും അമേരിക്കയും കാനഡയും എല്ലാം അവിടെ അവര് പുനരാവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ അവിടെ വരെ ഒന്ന് പോകാം കുറെ റൈഡുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മള് ഊണ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു മണി ആയപ്പോഴേ എന്നോട് പറഞ്ഞ് നീ കയറി കടന്ന് ഇനി ഉറങ്ങല്ലേ അല്ലെ നീ ഫോണും കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ നമുക്കൊന്ന് പോയി കറങ്ങിയിട്ട് വരാം പുള്ളിക്കും ഇപ്പൊ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഇഷ്ടമേ അല്ല ചുമ്മാ എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കും കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഫോണ് കാരണം നമ്മുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു യൂട്യൂബറാണ് സാധാരണ എല്ലാ യൂട്യൂബറമാരെ പോലും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരോട് ഒന്ന് ഫോൺ വിളിച്ചാൽ സംസാരിച്ച് മണിക്കൂറുകളാണെ ആ മണിക്കൂറുകൾ ഞാൻ നിൽക്കും എൻ്റെ ജോലി ഞാൻ അവിടെ ഇടും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നെ സ്പീക്കറിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും എൻ്റെ ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെ എന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ പറയുകയും ചെയ്യുന്നവരെ എനിക്ക് നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന ഭയങ്കര സങ്കടമാണ് സത്യം ചിലപ്പോൾ ഒരു ആശ്വാസം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു നല്ല വാക്ക് കൊണ്ടോ അല്ലെ ഒരു പുഞ്ചിരി കൊണ്ട് മറ്റൊരാളിനൊരു സന്തോഷം കിട്ടുമെങ്കിൽ അതല്ല ഏറ്റവും നല്ല നന്മ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇത് ഈ ഫോണും കൊണ്ട് കയറുമ്പോൾ പുള്ളിക്കറിയാം ഇതിനെയാണ് കയറുന്നതെന്ന് അപ്പം എന്നോട് പറയുന്നത് നീ ഒരുങ്ങിക്കും അപ്പം ഞങ്ങളിത് ആ ഒരുങ്ങി മൂന്ന് മണിയായിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടിയൂര് അമ്പലത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് ഈ ലൊക്കേഷന് അപ്പം ഞങ്ങളൊന്ന് പോയി നോക്കുക അവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്നുള്ളതൊന്ന് അറിയാം വെറുതെ വീട്ടിലിരുന്ന് ബോറടിക്കുന്നവരെ എവിടെട്ടെങ്കിലും ഒക്കെ ചുമ്മാ ബീച്ചിലെങ്കിലും ഒന്ന് പോകും വെറുതെ നമ്മൾ തിന്നും കുടിച്ച് ഉറങ്ങി മാത്രം മതിയോ പോരാ അങ്ങോട്ട് എണീറ്റ് എല്ലാവരും ഉഷാറായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകും പിന്നെ ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും പുറത്ത് പോകണം കേട്ടോ കഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും മക്കളും ഒക്കെ ആയിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് പോയി അന്നേ ഒരു ബീച്ചിൽ അല്ലായെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള വെറുതെ ഒന്ന് ടൗണിലൊന്ന് ചുറ്റി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പുറത്തു നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് കഴിക്കുവോ എടുക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് മേടിച്ച് ഇപ്പൊ ആറ് എല്ലാരുടെ കയ്യിലും പൈസ എന്തായാലും ഏത് ജോലിക്ക് പോയാലും പത്ത് പൈസ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു കാലമാണ് പണ്ടത്തെ കാലമല്ല അല്ലെ സ്ത്രീകൾക്കാണെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം തൊഴിലുകളുണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെല്ലാം ജോലികൾ എന്തെല്ലാം ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ അതൊന്നും ആരും പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നില്ല അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പൊ നമുക്ക് ഞങ്ങള് അപ്പൊ ഓൺ ദ വേ ആണ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാ ഓട്ട സാരമില്ല നമുക്ക് ആയുസോടെ കിട്ടിയാൽ മതി കണ്ണുള്ളപ്പ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച അറിയത്തില്ലല്ലോ നമ്മുടെ നൂർജിത്ത ഇന്നും സങ്കടപ്പെടുകയാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ച് എൻ്റെ സജി നമുക്ക് കൂടെ ഒരാൾ മതി വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ഒന്നും ചെയ്തു തന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്വർഗം അവരാണ് അവരില്ലെങ്കിലുള്ള അവസ്ഥ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ മതി അവർ ഭയങ്കര കരച്ചിലാട്ട ഇന്നും വോയിസ് മെസ്സേജ് കൂടെ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത സങ്കടം ഇന്ന് ഭർത്താവിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴും കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പറയുന്ന നമുക്ക് അവരുടെ ആ സങ്കടം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സങ്കടം വരും കേട്ടോ അവരെല്ലാവരോടും പറഞ്ഞെന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി ആയുസിനെ നീട്ടിയിട്ട് തരാൻ ആരും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കല്ലേ എനിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ അടുക്ക എത്തണം എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇത്രയും ഈ ഒരു ഒരു കാര്യം സ്വാധീനമില്ല എന്നെ പൊന്നു പോലെ എന്നെ സ്വീകരിച്ച് എന്നെ പൊന്നു പോലെ നോക്കി അപ്പം ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ സജി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭർത്താവാണ് നമുക്ക് ആയുസോടെ തന്നാൽ മതി കേട്ടോ എൻ്റെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി അവർ ഒരുപാട് ചെയ്തു കേട്ടോ സത്യ എൻ്റെ സഹോദരനാ അത് പിന്നെ ഇവിടെ വരെ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ എനിക്ക് സന്തോഷം കൊണ്ട് വയ്യ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹു അവർക്ക് അവരുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ ഖബറിടം വെളിച്ചം വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പോവുകയാണ് പോയിട്ട് അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം ഞാൻ നിങ്ങളില്ലാതെ എനിക്ക് എന്താ ആഘോഷം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് അവള് പോയിട്ട് വരട്ടെ അപ്പൊ അതാ നമ്മള് മാവേലിക്കര ഈ ഫെസ്റ്റ് നടക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ കവാടം തന്നെ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഗേറ്റോ അതോ എന്തോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള പോലെ തോന്നുന്നു ഇതിനുള്ളിലേക്ക് കയറിയാൽ ലണ്ടനോ ന്യൂയോർക്കോ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയും നമുക്കൊന്ന് കാണാം
കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ സൂപ്പറായിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ഇതാ എന്താ എവിടെ പോയി നിന്നു അവിടോട്ട് പോയി നിന്നു കണ്ട ആനയുടെ ചിന്നമ്മളിയൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കണ്ട രണ്ട് സൈഡിൽ കണ്ട എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് അവിടെ പോയി ഞാനൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തോട്ടെ എന്തായാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് കിട്ടത്തില്ല ആളിനെ ഒന്ന് ഫോട്ടോയോ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ അപ്പം കിട്ടിയ അവസരം ഞാൻ അങ്ങ് മുതലാക്കുകയാണേ എൻ്റെ വീടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങളെ ഇവിടെ മാവേലിക്കര ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉള്ളവരെല്ലാവരും വരണം കേട്ടോ നമ്മളൊരു യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ പോയ ഒരു ഇതാണ് അതെ 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 എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബറാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ല വേണ്ട വേണ്ട അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ എറണാകുളത്ത് ഓടയുടെയൊക്കെ പോയി കാണും നമ്മുടെ തൊട്ട് തൊട്ടടുത്ത് വന്നപ്പോൾ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ നഷ്ടമായിരുന്നേനെ കേട്ടോ എവിടെയാ മോളെ വീട് വീട് എവിടെയാടാ കൊല്ലോ കൊല്ലത്ത് നിന്ന് വരുവാണോ ഓ എനിക്ക് ഈ ഇത്ര അടുത്ത് കിടന്ന ഞങ്ങൾ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റായിൽ ഒരു അങ്ങനെ ആണോ പേരെന്താ പേരെന്താ അഖില എന്താ അഖില ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നല്ല ഭയങ്കര ഗംഭീര സ്വരമൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് കേട്ടോ സൂപ്പർ സെറ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ സെറ്റിങ്ങിന് കൊടുക്കണം അത് ശരിക്കും നമ്മളിതാ നോക്കിക്കേ ഒരു ഒരു യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ പോയ ഒരു 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 ഫീലിങ്സ് തോന്നുന്നില്ലേ അടിപൊളി അല്ലേ നല്ല ഒരു അമ്പിയർ ഇതാ നോക്കിയേ ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇത് ശരിക്കും ഇവിടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നതാ പറമ്പ് ഇവിടെ കിടക്കുക കണ്ട അവിടെ ആഫ്രിക്കൻ ആന മുതൽ സീബ്ര തന്നെ നമ്മളെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു കണ്ടോ ഓ എന്റെ പൊന്നു എന്റെ ആച്ചുകൂട്ടൻ ഉണ്ടായിരിക്കണമായിരുന്ന ഒക്ടോബർ രണ്ട് വരെയേ ഉള്ളു കണ്ട ഇത്ര അടുത്ത് കിടന്ന ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല ഇൻസ്റ്റായിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് കണ്ടോ സീബ്രയാണ് എങ്ങനെ അറിയുന്നത് എൻ്റെ അമ്മോ കണ്ടോ കൊച്ച് പിള്ളേരെ കൊണ്ടുവന്നാലുണ്ടല്ലോ അടിപൊളി കങ്കാരു എന്റെ ആച്ചി വേണമായിരുന്നില്ലേ അതെ സിംഹ ഗർജനം കങ്കാരു കാണ്ടാമൃഗം മാന് പെൻകിൻ മുതല എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാ ജിറാഫ് എല്ലാം ആർട്ടിഫിഷ്യലാണ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ വരികയാണേ പ്രദർശന വസ്തുക്കളാണ് തൊടരുതെന്ന് പ്രത്യേകം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലിപ്പ വല്യമ്മ അവരുടെ കാലത്തെ ബെൽറ്റ് പണ്ട് കാലത്തെ ബെൽറ്റ് എൻ്റെ വല്യമ്മച്ചാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതില അരഞ്ഞാണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ടൈപ്പിലെ കേട്ടോ പഴയ കാലത്തെ തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പേഴ്സ് ഈജിപ്ത് രാജ്യത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പേപ്പർ പഴയ കാലത്തെ താക്കോലുകളാണ് ഇത് കണ്ട 
പൈനോപ്പുലറ് ഇതിലെ പാതാളക്കരണ്ടി എന്ന് പറയത്തില്ലേ സംഭവം ഇതീ തൊടാൻ പാടില്ല എന്ന് തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യമാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ചായപ്പെട്ടി എന്താ പണ്ട് കാലത്ത് കറിയൊക്കെ വിളമ്പും നമ്മളിപ്പോൾ ഹോട്ടലുകളിൽ പോയി ഇതിൻ്റെ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്താ എൻ്റെ ഇഡ്ഡലി കുട്ടകം അതിൻ്റെ അട ഇത് പടുക്ക ആ പണ്ട് പടുക്ക എന്ന് പറയത്തില്ലേ സംഭവം അറബികൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴും ജഗ്ഗുകൾ പിന്നെ നാണയങ്ങളാണ് കണ്ട കുറേ ഓരോ വർഷങ്ങളിലുമുള്ള നാണയങ്ങൾ ഇതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പെട്ടി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ട് പണ്ടത്ത് റങ്ക് ചെല്ലട ഭരണി കലപ്പ അതായത് കലപ്പ ഇതൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ട് ചക്രം പഴയ രാജ്യത്തെ പഴയ കാലത്ത് റോമൻ രാജ്യത്തെ തലപ്പാവ് പേപ്പർ കോട രാമ ഫോണി നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് നൂറ്റൻപത് രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റത് ഫോണുകളുടെ വിളക്കുകൾ പണ്ട് കാലത്തെ ചിമ്മി തൈത്തരൊക്കെ പണ്ട് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ട വിളക്കുകൾ പല ടൈപ്പിലെ വിളക്കുകൾ മെഴുകുതിരി സ്റ്റാൻഡ് പഴയ കാലത്തെ ഓ പണ്ടത്തെ ചായ മക്കാനി ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ മക്കാനി എന്ന് പറയത്തില്ലേ മക്കാനി മക്കാനി നല്ല രസമുണ്ട് കുജ്ജം കൊള്ളാം തൂക്ക് പാത്രം തടി കൊണ്ടുള്ളതാണ് ഇതെല്ലാം ചെരങ്ങ ചെരങ്ങ എന്ന് കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ അതാണ്ട് ഇതാണ് ചെരങ്ങ ചിരട്ട കയ്യിലോ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ അവിടെ ഒക്കെ പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഇല്ല ഇതൊക്കെ കണ്ടോ പണ്ട് കാലത്തെ ആ പഴയ കാലത്തെ ഹാങ്ങർ തടി കൊണ്ടുള്ള ഹാങ്ങർ കുതിരവിയുടെ കിലുക്കം അത് കൊള്ളാമല്ലോ ഇത് കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല സംഭവം കുതിരവിയുടെ കിലക്കം ആ കുതിരയുടെ കുതിര വരുന്ന അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു പഴയ കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അച്ചുകൾ അച്ചു കണ്ട് പുട്ടൂരിയാണ് തോന്നുന്നത് ഇടങ്ങരി ഏതൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ട് ചങ്ങരിയും ഇടങ്ങരിയും കല്ല് പാത്രം കല്ലുപ്പ് പാത്രം മെതിയടി കല്ലുപ്പ് ഇട്ട് വെച്ചിരുന്ന പാത്രമാണേ മെതിയടി പാസ്പോർട്ട് കാമയുടെ പോർച്ചുഗീസ് പടയാടികൾ പടയാളികളുടെ വെടിയുണ്ട ഇതൊക്കെ ഏറ്റാലുള്ള അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് പ്രദർശന വസ്തുക്കളിൽ തുടരുത് ഓ തുടരുന്നേയില്ല ഞങ്ങളൊന്ന് കണ്ടോട്ട പഴയ കാലത്തെ തുലാസാണ് ഇത് ത്രാസ് കട്ടി ഇത് കണ്ടു ഇതും അതെ തൂക്കുകട്ട എന്ന് പറയത്തില്ല ആ ഇതാണല്ലേ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല തൂക്കുകട്ട ബ്രിട്ടീഷ് ഷാക്കൽസ് ചെറിയ കുക്കർ കണ്ടു കുഞ്ഞ് കുക്കർ പ്രകമ്പനം ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഓംകാര ശബ്ദം പോലുണ്ട് അല്ലേ ഓംകാര കുടകില് സുവർണ ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ട് ആണോ ദേ ഈ ആള് ശേഖരിച്ച കളക്ഷൻ ആണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് പേരെന്താ റംഷീദ് എവിടെയാ സ്ഥലം മലപ്പുറം നിലമ്പൂര് മലപ്പുറം നിലമ്പൂരുകാരൻ കേട്ടോ നിലമ്പൂരുകാരുടെ അഭിമാനം ചികിത്സാ സഹായ ഫണ്ട് ആർക്ക് വേണ്ടിട്ടാ ആണല്ലേ അത് ശരി എന്താ അസുഖം ആണോ എന്തെങ്കിലും ഇതൊക്കെ എവിടുന്ന് കിട്ടി മോനെ ഇതൊക്കെ എവിടുന്ന് ആണോ ബാക്കി ഇതൊക്കെ ഇതെല്ലാം ഓരോരുത്തരും കിട്ടും 
പ്രംശി ഇത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർ നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് സഹായിക്കുക കേട്ടോ പുള്ളിക്ക് കിഡ്നിക്ക് ഒരു കംപ്ലയിൻ്റ് ഉള്ളതാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഈ മേളയ്ക്ക് ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്പർ വേണ്ട ഞാൻ ഇതിൽ കൊടുക്കാം ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഈ ഈ നമ്പറിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഒന്ന് ഇത് കണ്ട ഇതിൽ ഒരു ഓംകാര ശബ്ദമായി ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അല്ലേ ഇത് ശങ്കിനകത്തു നിന്ന് വരുന്ന ആ സൗണ്ടാണ് സിങ്ങിങ് പൂളെന്ന് ഇതാണ് ആള് ആ ഇതെല്ലാം ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നതാണോ ഡയാലിസിസ് എങ്കിലും ആട്ടെ നിന്നെ അത് ഇതാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അനങ്ങാതിരിക്കുന്നല്ലോ ഇങ്ങനെ വന്ന് ചെയ്യുന്നല്ലോ അതിന് തന്നെ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല അതാണ് ഹൽവ എല്ലാത്തര ഹൽവ നൂറ് രൂപ ജഗിൻസ് അതെ പിള്ളേരില്ലാത്തോണ്ട് നന്നാറണിയേണ്ടി സർവത്ത് ഉപയോഗിക്കൂ രക്തശുദ്ധി വർദ്ധിപ്പിക്കൂ നെല്ലിക്കാന്താരി ഇതാണല്ലേ നെല്ലിക്കാന്താരി കാന്താ കാന്താരി തേനോ കാന്താരി അര ചേർത്തത് കാന്താരി തേനാണിത് കാന്താരിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതെ ഞാനും ആയുർവേദത്തിന്റെ ആളാണ് ലേഹി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളാണ് എനിക്കറിയാം ഫോണിന്റെ കവറുകളാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഫോൺ ഫോണിന്റെ പല പല ടൈപ്പിലെ കവറുകളും ഉണ്ട് പപ്പടങ്ങളാണേ എല്ലാം പല തരത്തിലെ പപ്പടങ്ങൾ എല്ലാം പല ടൈപ്പിലെ പപ്പടങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതായത് ഇപ്പൊ കഴിക്കാൻ ആരും ഞങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളു അവിടെ അതുകൊണ്ട് ഇത് ബീട്രൂട്ട് ബീട്രൂട്ടല്ലോ ഇത് ചെറിയ ചെറിയ ഒരു കുപ്പിക്ക് വില കേൾക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഞെട്ടും പക്ഷെ ഇതെന്തു മാത്രം കഷ്ടപ്പാടാണേ അറിയാം എല്ലാ നൂറ് രൂപയുടെ സാധനങ്ങളായി കിടക്കുന്നതൊക്കെ കേട്ടോ ഷർട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇരുന്നൂറ് രൂപ നൂറ് രൂപയുടെ ഒക്കെ പിള്ളേരൊക്കെ ഇരുന്ന് സമയം കഷ്ടം പാട്ടുമൊക്കെ പാടിയിരിക്കുന്നത് അഴുത്ത ചക്കയാ മലയാളിയാണോ ചക്ക കഴിക്കാതിരിക്കുവോ ചിപ്സ് കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞേ വയറിലാവും 
പഴുത്ത ചക്ക നമ്മുടെ ഏത്തപ്പഴം പഴുത്തത് ഇങ്ങനെ വറക്കത്തില്ല അതേപോലെ അല്ല അത് ശരി അല്ല ചക്കക്കകത്ത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമോ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അപ്പോ ഇത് ഞാൻ തിന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ വേറിലായിരിക്കും ഇത് ഉണക്കുന്നോ കൊള്ളാം കേട്ടോ ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്യുന്നതാ അതായത് ഒരു വർഷം വരെ പച്ച ചക്ക ഫ്രിഡ്ജ് ഫ്രോസ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിരുന്നിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാ പഴുത്തയൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ആ കൊഴപ്പാക്കി വെക്കും അല്ല വരട്ടി വെക്കും എല്ലാം ചെയ്യുന്നതാണ് പഴുത്തയൊക്കെ ചിപ്സായിട്ട് നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കൂ എന്തായാലും ഒരു പാക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചു കേട്ടോ കൊള്ളാം നല്ല മധുരമുണ്ട് പഴുത്ത ചക്ക ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് ചിപ്സ് ആക്കിയതാണ് ഇത് ഫുഡ് കോർട്ടാണ് എനിക്ക് വേണ്ട നിങ്ങളൊരു ചായ കുടിച്ചു നല്ല ഐറ്റംസും ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്താണോ ഒരു ചട്ടിയിലോട്ട് ഇടുന്നു പുലിക്കി സർവത്താണ് അത് മുകളിലോട്ടിട്ട് പിടിക്കുന്ന പിരിയുണ്ട് നല്ല ഫാമിലി ഗെയിം പണ്ടത്തെ ഇല്ല ആ ഉത്സവപ്പറമ്പിലുള്ള വളയവീറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതാ സംഭവം എല്ലാം അത് തന്നെയാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് റൈഡുകളാ ഒക്കെ വിശ്വസിച്ച് നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റും നമ്മളെ അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്കിൽ പോകുന്ന ആ ഒരു രാഘവത്തോട് ഇതിലൊന്നും കയറാൻ എൻ്റെ മനസ്സ് അനുവദിക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് അപകടങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലൊന്നും കയറുന്നില്ല നാല് മണിക്കേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ആയി സമയമായി എന്താട്ടാ വലിയ തിരക്കും ഇല്ല എന്നാൽ ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയാണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര തിരക്കും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ല കണ്ടോ ഇത് എറണാകുളത്തോ ആലപ്പുഴയോ ഒക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ തകർത്തേനെ ആൾക്കാർ പിള്ളേർക്ക് ഒരുപാട് കെയോ ഒരുപാട് ഇതുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ കുഞ്ഞു മക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നവർക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാടുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് നമുക്ക് ഉള്ള വകയുണ്ട് പൈസ ആ അറുപത് രൂപ ടിക്കറ്റും എടുത്തിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ നേരെ കാണുന്നത് മരണക്കിണറാണ് കേട്ടോ ഇതിലൊക്കെ വേറെ പൈസ കൊടുക്കണം ഓ നല്ല വെയില് അപ്പൊ അടുത്തൊക്കെ ഉള്ളവര് വന്നതൊക്കെ കാണ് ഇവിടെ കോട്ടയം ആലപ്പുഴ ഒക്കെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ എളുപ്പം വരാം കൊല്ലം കൊല്ലത്തുനിന്നൊക്കെ ഇതാ കുറെ പേരുണ്ട് അങ്ങോട്ട് ആ ചെടികൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടോ നമ്മളൊരു കാട്ടിൽ അകപ്പെട്ട അവസ്ഥയാണ് കണ്ട ആഫ്രിക്കൻ ആന മുതൽ ഫീബ്ര എല്ലാം ഉണ്ട് കണ്ട പുലി കടുക കരുന്ന് വേണ്ട ശരിക്കും നമ്മളൊരു വനത്തിൽ അകപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് കേട്ടോ അടിപൊളിയായിട്ടോ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇവിടെ അടുത്തുള്ളവരൊക്കെ വന്ന് കാണുക കേട്ടോ സൂപ്പറാണ് എൻ്റെ ആച്ചി ആച്ചിക്കുട്ടൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ട് കാരണം അവനാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആള് അയ്യോ അപ്പൊ നമ്മളെ തിരിച്ച് ഇതിലിറക്കി വിടത്തില്ല വേറൊരു വഴി കൂടെ പോകേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ സെക്യൂരിറ്റിയോട് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു സാധനം മേടിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല രസമുണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അടിപൊളിയായിരുന്നു 
സത്യത്തിൽ ഈ ഫെസ്റ്റ് എന്നോടൊപ്പം നിങ്ങളും കണ്ട ഒരു സംതൃപ്തി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒപ്പം നിങ്ങളുമായിട്ട് പോയി ഇത് കാണുകയാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇമാജിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആ എതിർ സൈഡിൽ ചാരു ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്ന ഒരു മൂന്ന് നാല് സാധനങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ആ മുഖത്തെ ഭാവങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കോണേ നമ്മളത് നോക്കി കളിയാക്കിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് അവരറിയുന്നില്ല ഇന്നതാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തപ്പോൾ അവർ വിചാരിച്ച് ഞാൻ വെറുതെ രസത്തിനെടുക്കുകയാണ് അത് കേട്ടോ അവിടെ ഒരാൾ പോയിരിക്കുന്നിട്ട് അവിടെ പോയിരിക്കുന്നതാട്ടോ കേട്ടോ പോവാം പോവാം അപ്പൊ അതാ നമ്മള് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചയൊക്കെ കണ്ട് റേഡുകളിലൊന്നും കയറിയില്ല കാരണം നാലു മണി കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത് അതൊക്കെ നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് വേണ്ട അതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പൊ തിരിച്ചു പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച ആ പഴുത്ത ചക്കയുടെ ചിപ്സ് ആ കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതാ കറ മുറാന്നിരിക്കുന്നേ കിടുവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു മധുരം പഴുത്തയൊക്കെ ഇത്രയും മധുരം ഉണ്ടോ അത് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോഴും അതിൻ്റെ അടിപൊളി ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പൊ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കഴിക്കുക അതൊക്കെ കിട്ടുന്നതല്ലോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് തിന്നുവാണ് പഴുത്തയക്കയുടെ ചിപ്സ് സാധാരണ നമ്മള് പിന്നെ പഴുത്ത കായ വറുത്ത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും വാങ്ങിക്കുന്ന പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കുക സൂപ്പറാണ് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഇതിന്റെ ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഇതിന്റെ ഡ്രയറിന് മാത്രം വില വരുന്നത് പക്ഷെ അവരിത് വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ അടിപൊളി നൂറ് രൂപയാണ് ഒരു 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 കവറിന് കേട്ടോ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ആലോചിക്കുന്നു കുറച്ചു കൂടെ മേടിക്കേണ്ട നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോവാ പരീക്ഷണങ്ങള് നോക്കണം കണ്മാവേലിക്കര കണ്ടിയൂർ അമ്പലത്തിന്റെ അവിടുന്ന് നേരെ തെക്കോട്ട് കിടക്കുന്ന റോഡേ പോകുമ്പോ ആ മേള നടക്കുന്നിടത്താണ് റോഡ് ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ടാറ്റ പറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും അസ്സാം വലൈക്കും